，这里有的是五年级华文单元十八，善用网络不沉迷。课文一就是我们要正面看待学生上网。我们把互联网形容成水，为什么呢？互联网形容成水，因为它可以载舟，也可以覆舟。那我们怎么说覆舟和载舟呢？载舟就是形容好的方面，怎么说？好的方面就是可以发掘真正的知识宝库，开阔我们的视野，可以陶冶我们的情操，锻炼我们的能力。施展我们的才华，这是互联网好的方面。那互联网坏的方面就是，我们会容易掉入网上陷阱，走上犯罪的道路，沉迷虚幻，封闭自我，不思进取，形成心理障碍，和师长心存隔阂，甚至敌视心理。所以。互联网就是表示“水可载舟，亦可覆舟”的意思。那我们应该怎么办？我们应该如何呢？好，我们来看。好，为什么我们会说互联网可以覆舟，就是坏？为什么互联网也会坏？因为互联网充满了许多陷阱，比如说血腥的游戏啦、骗局啦、许多暴力的视频。会有很多假的讯息，充斥的垃圾讯息。那么，家长和老师该怎么办呢？我们应该呼吁加速网络法治建设，过滤不健康的网络讯息，要教孩子正确的上网的知识和技术，培养他们良好的上网习惯，加强网上监督和救治。一旦发现孩子上网成瘾，要及时进行心理辅导，对，不然就太迟了。好，同学们都学会了吗？好，那最后一个部分呢？我们来学成语。第一个是家喻户晓。那家喻户晓是什么意思呢？对，家喻户晓的意思就是每家每户都知道。形容一些讯息是全部人都知道的。第二，骇人听闻。什么是骇人听闻呢？指的就是使人听了非常吃惊，多指社会上发生的坏事，一些别人做的坏事啊，我们听了会觉得很怕，会吃惊的，叫骇人听闻。第三，心存隔阂。心存隔阂的意思是什么呢？因思想、感情上不能沟通，而在心里存有距离。对，就是可能两人彼此沟通不了，就是心存隔阂。沸沸扬扬指的就是像沸腾的水一样喧闹，形容议论纷纷，对一些事情闹得沸沸扬扬。自甘堕落，自甘堕落，代表着自愿在思想、品质、行为等变坏，就是自己自愿的，自己要变坏的，叫自甘堕落。不思进取，不想努力上进和有所作为，就是不愿意有进步，叫不思进取。好，同学们学会了这六个成语了吗？好，那这里就是五年级华文单元十八，善用网络不沉迷教学，谢谢大家。